Hello， 各位朋友，欢迎回到台湾家庭在德国。今天这一集是我们瑞士滑雪 Vlog 的第一集。首先会简单跟大家说明一下，我们今年为什么决定去瑞士滑雪。这一天是我们抵达的第一天，所以会带大家跟我们一起熟悉一下环境，包括所住的饭店还有滑雪场。最后会以在饭店的晚餐作为结尾。这次我们从汉堡自己开车前往瑞士，中间在法兰克福住了一晚。今天下午我们就已经抵达瑞士了。因为这两个礼拜汉堡正好在放春假，我们叫做 f r u y a s f e r i a n 不过它还有另外一个名字，就是 She f e r i a n 意思就是滑雪假期。姐姐跟弟弟的一些朋友，还有老公的同事，很多人都有去滑雪。大部分的德国人会选择去奥地利滑雪。我们家前几年也是选择去奥地利，因为奥地利的滑雪整体来说比较便宜，瑞士就贵非常多。我们今年选择瑞士，是因为在订房的时候发现奥地利规定，十二岁以上的小孩也要有疫苗接种的证明。然而，我们家姐姐一针都没有打，所以我们就只好选择没有规定的瑞士。在用那个伞在滑雪，还在雪地上滑那个伞。瑞士在二月十七号之后就已经全面解封了。所有人不需要有疫苗接种证明，也不需要有检测证明，就可以入境瑞士。除了像是养老院或医院这样子的特定场所，其他地方都不需要戴口罩了。这是我们这次滑雪旅程住的饭店，它还附设了滑雪学校。这里是饭店的侧面，这家算是我们找了好几天、价钱比较合理的饭店，其他都贵的不行。这边是它的侧门入口。叫做 r o g e n s t o c k Lodge。我把饭店的网站放在说明栏，有需要的朋友可以参考一下。我们会在这边待五天，想知道住宿费用的朋友，请期待最后一天的影片。我会如实的展示这边的账单，让大家知道实际的开销。天气好的时候，欧洲人都很喜欢在户外用餐。这个时间空荡荡的，是因为他们都去滑雪了。下午三四点之后就会开始有很多人。六块钱。这边就是饭店的正门入口。在我的印象当中，这几年瑞士和奥地利比较新式的建筑，内部装潢的基调都是黑白跟木头颜色，给人非常纯净、自然又很有现代感的感觉。这里就是饭店的 reception， 弟弟的滑雪课也是在这边报名的。我们从刚刚到现在所看到的每一个人都是没有戴口罩的，只是我们是刚来的外国人，所以我们还戴着口罩。不过在饭店服务员跟我们说已经不需要戴口罩之后，爸爸跟姐姐立刻就取下口罩了。今天刚好有小朋友的滑雪比赛，所以待会我们去滑雪场那边可以看到非常多的小朋友。Okay. <笑>我已经不用戴口罩了。Wow. 太厉害了！哎，后面买的，我们要先去奥斯兰西。好，饭店的电梯也很小，而且跟台湾早期公寓的电梯很像。我们先把行李拿到房间。我们这趟滑雪旅程所住到的饭店房号都是二二二。昨天在法兰克福的房号也是二二二。姐姐说这是天使密码，数字二代表的是成长。连续的二代表的是种下的希望种子正在成长，即将破土而出。二二哎，好 glucose 哟！哇！我们这间房间的采光非常好，白天的光线很敞亮。大家还记得右边这面墙吗？最近一次我跟老公一起合拍影片，就是用这面墙为背景拍的。虽然房间没有附冰箱，但是有一个小阳台，我们可以把买的啤酒和饮料放在阳台，就当做是冰箱了。我认为这间饭店最棒的地方就是离滑雪场非常近，我在房间就可以看得到滑雪场。超棒的，弟弟，你那么开心。弟弟，你明天要在那边滑雪，知不知道？妈妈带你在那边练习。带大家仔细的来看一下房间吧。还有一个小巧克力，跟一个肥皂。
整个饭店的色彩基调就是黑色、白色跟原木的颜色，看起来简简单单，但是摸起来很有质感。因为大部分的人来滑雪都会待一个礼拜的时间，所以这边的柜子、衣柜都还蛮多储物空间的。墙壁上的两个灰色袋子装的是非常舒适的浴袍，可以去桑拿的时候穿。这一张床其实是一张隐藏式的床，如果只有两个人住的话，它可以把它整个往上推，变成一个墙面。如果把床隐藏起来的话，这个客厅就会看起来很大。Hello， 大家，这是我们现在来瑞士滑雪的房间。很棒的是，我们这是一房一厅，就这边还有一个小房间。就是这个小房间只有床，然后一个简单的浴缸这样。哇，你看这个，这个床头灯。然后在这边就可以看到他们在那边滑雪，从山上滑下来，然后有那种小孩子的滑雪场。我觉得大人和小孩有各自不同的空间，不会互相干扰，这点非常的棒。这种可以转向不同方向光源的灯，在德国也很常见。就是非常的简洁啦，很有美感。这是用浴帘的，拉帘的，有小凳子。等一下要干嘛？简简单单的。等一下要干嘛？房间的家具比较偏向是 Scandinavian style， 就是简约的北欧风格。这是我们饭店下面，可以在外面吃饭。然后现在瑞士都不需要戴口罩了。这小孩在这边玩，然后山上还有人滑下来。到饭店一楼看看外面的泰拉舍，现在已经有很多人在这边用餐了。我们真的非常满意这家饭店的位置，因为它离滑雪场很近，只要走路就可以过去了。它侧门一出来的对面就是租用滑雪用具的店，也非常的方便。我们每次去滑雪的用具都是在当地的滑雪用品店租用的，它是以天来计价。很酷。嗯、这个穿在里面的发热衣。就是 o l d l o 的，然后我们也是有买这裤子跟这个衣服，你看现在这边卖的六十块耶，吓死人了！我们大概买二三十块而已。这个就是我们的 hotel， 哇，好美哦！这家是租那个滑雪用具的店。然后这是我们的 hotel， 是这一家。然后这里就是滑雪场，就滑雪场就在 hotel 的旁边。这是我们这几年滑雪以来觉得最方便的。我们的 hotel 在那边。然后我们现在在滑雪场了。弟弟。因为这里的滑雪场每天下午四点就关闭了，我们现在离关闭的时间不到半个小时，所以我们先来看一下情形。因为滑雪用具的租借是以天为单位，所以我们明天再正式的租会比较划算。那一群穿着红色衣服很整齐滑下来的，就是这边滑雪学校的教练们。到了晚餐时间，我们就直接在饭店一楼的餐厅用餐。趁现在没有别的客人，我们可以来仔细的欣赏一下它的摆设，还有它的餐桌布置。餐垫、餐巾、餐具是基本的配备，还有一个水杯跟酒杯。有一面墙是黑白的摄影作品，整个餐厅就是黑白和木头的色调。
。哇，这是古董的戏耶。你跟弟弟要坐这边吗？好。看这个灯，这个灯好可爱哦、喔，是用一个毛线帽哎。然后下面是很古老的那个戏，戏要怎么讲？你说中文吗？对。啊，雪雪橇雪板，叫了一个，对，这个这一头一份三十四块，蔬菜都很贵，一百四十四块。一如往常，到餐厅吃饭都会先点饮料，也会先上饮料。餐点部分都要再等个十到十五分钟，等到四个人的菜都做好了才会一起上。现在的汇率是一欧元等于一点零二五瑞士法郎，所以已经将近是一比一了。我特别注意到，它窗台上种的植物跟我们家冬天窗台种的植物是一样的。姐姐点的是 Kinder Schnitzel， 是儿童版的小牛肉排，但是这个小牛肉排跟我们在德国吃到的很不一样，它是煎的，不是炸的。老公点的是 r i n g s r a g u 炖牛肉。他说什么？是豆子，然后我这个是 s e t o 然后这个是 risotto。这个跟德国的 schnitzel 都相像的。这个好像是德国的 Kinder 的 Kinder， 披萨看起来好吃。对啊，你的披萨超棒的哎，帮你切啦。嗯，跟德国披萨有什么不一样？有很大的 k i s 味道，这是我超喜欢的。弟弟好吃吗？今天点的是 s e t o 吃的很像鸡肉的。肉，然后非常的优秀的分量。这个比这的美女很棒。我叫了一个这个，那叫迷你丹麦。不行，我每次安迪请他，他说。呃，那有诺斯，呃，那个，那个有这样子，那个有这样子，那个。这是奇特的手背有 vodka， 这叫做 Moscow。这边每一球都看起来好好吃哦。嗯，没有每一球。这个是起通能手背，这个是我的耶，这个有起通能，起。刚刚在珠宝嘛，看到贝里是很贵，所以我这个是有贝里的。非常好吃。瑞士的冰淇淋也是蛮有名的，来瑞士当然也是要品尝一下喽。这是我们在瑞士吃的第一个晚餐，你们猜多少钱？外面有雪车在整理的滑雪的场地。我们瑞士第一天滑雪的 vlog 就到这边结束了，非常谢谢你的观看与陪伴。之后我们还有很多很多滑雪影片，也会带大家看一下瑞士惊人的物价。那我们就下次见喽，拜拜。